Ja, vi är norr om Sicilien. På väg mot Messina. Gör sju knop. Eh, beräknar vi fram i Messina klockan 15.30 idag. Som blir eh, sista planerade stoppet eh, innan Gaza. Framtiden ser lika ljust som framför oss båten. Det lyser vackert och grått. Jag tror att, det, jag tror att det, vi har en liten chans att komma till Gaza och det, jag tycker det är jävligt roligt om vi kommer göra den. En vecka innan Berlinmuren föll visste inte vi att den skulle falla. Så vi kan inte veta hur det ska gå heller. Men jag ser fram emot att tillsammans med andra människor som är beredda att sätta tid och ta risker för att bryta en olaglig blockad. Jag tycker att det är otroligt det är stimulerande att lära känna nya människor också som har gemenskap i att de vill att internationell rätt och mänskliga rättigheter ska efterlevas. Vad som hände igår kväll när Joel bestämde sig för att svänga lite. Oj! Ja, nej, Joel bestämde sig för att svänga lite och ja, det blev lite skumpigt. It's very important that we act as one unit and not as individuals. Uh, even if we have different roles, uh, we will have some basic uh, uh, rules and uh, bullet points that we have to agree on and that has to be followed. Uh, I won't say so much more. We have uh, a more experienced non-violent trainer on board. Uh, Bob, he will take over the, the, the training from here. And, uh, But on this trip, we have to really be conscious that everything that we do will be used against us. And so it's really, really important to protect ourselves, to protect you as individuals, and to protect the mission that we're on, which is going to Gaza and, uh, and challenging the blockade. Plastic stripes around our hands and led us to the forward part of the ship. Um, And when the sun, uh, as, the, as the time went, the sun's angle uh, was different. They took us to the aft part of the ship. So we were all the time sitting in the sun to be exposed to sunlight. And of course many of us had sunburns and so on after this. This is uh, one part of their, uh, their violence which we cannot document, which we cannot show physically to media or when we come home, but this is a part of their violence towards us. And this is something we have to be prepared of. And, and also we have to, if they move somebody, it's always, if possible, it's important that somebody from the group will keep eye contact like you did when it took me away, then you will st stood up and say, I, I want to see what you are doing to draw. And then they say to him, sit down. And he said, no, I don't sit down. And they say, we will electrify you. He said, no, I don't sit down. Then everyone or else stopped stood up to and then it was yeah. because I, this is a typical non-violence stand here in the middle what did you experience when i did that 
Ja, jag blev tillfrågad för en månad sedan och jag åker med av två skäl. Delvis då som journalist. Jag kommer skriva om den här aktionen efteråt. Hoppas få in den i flera tidningar. Berätta om vad vi gör och varför. Dokumentera allting. Intressant från ett litterärt perspektiv skulle man kunna säga. Den andra anledningen är som aktivist. Poängen är att bryta blockaden. Vi har med oss den här båten, en liten fiskebåt. Som vi tänkte lämna över lite solpaneler, medicinsk utrustning. Men det är också inte bara just de här sakerna vi har med oss utan poängen är ju att bryta själva blockaden alltså som gör livet omöjligt för människor i Gaza. Jag snackade med en kille därifrån på Skype innan jag åkte precis. Och han berättade lite om hur livet är efter blockaden. Alltså man kan inte importera någonting, man kan inte exportera någonting. Han satt och snackade från datorn var uppkopplad till ett bilbatteri för elen är borta typ 12 timmar om dagen. Bilbatteri får man inte heller importera utan de har de smugglat genom tunneln från Egypten. Vissa färger får inte importeras. De ses som liksom en motståndssymbol. Alltså det är liksom total förnedring. Så att det här är ju liksom ett av ockupationens ansikten kan man säga. Och det är viktigt liksom att, som ett delmål eller delstrategi att bryta det här naturligtvis. Så jag tror lite på det här att fortsätter man bara liksom, år efter år, till slut måste de ju ge sig.